Hi students, myself Parthasarthi, today why I came here? Nen mi mundu kendu ko achcha nante chandi, manaku August 3rd 2021 is at entrance exam. So today July 1st, so manaku inka kevalam oka nilarojil maathra me undi. In nilarojil lo, manamu engineering lo, Engineering marks, in the weightage, 100 marks. Engineering low, maximum marks are in Chataniki. Yella prepare Kavali, Yella Gurthunch Kavali, weight pain of focus Chayali, Alla Prati chapter low, Prati topic low, Yella Gurthunch Kavali, Elanti questions at Tunado, what Gurunchi, detail Gamik Chapatan Jarutundi. So, Dantlo, Nenumik Munduga, Iro Chepe Intente, advanced communication start yesterday. So, Manaku engineering law, eight chapters on eight chapters on chimana kenny marks of sunai, hundred marks of sunai. So, average the choose kuna kuda, twelve marks, twelve into eight, ninety six. So, dant law, mana core subjects, core subjects in the electronic devices and circuits, second one is communication, third one is circuit theory, fourth one is digital electronics. So, in Nalu subjects Nunchi, in Nalu subjects Nunchi, Manaku, Sumarga, Debbe Marklas side. Enter Nalu subjects EDC, Electronic Division Circuits, Communication, and Digital Electronics Circuit Theory. Migita 30 marks, Migita 4 chapters. Enter Industrial Electronics, Microcontroller, Consumer Electronics, and Data Communication Computer Networks. So, students, is 70 marks in the chapter lo equa questions 35 to 40 marks questions are asking from communication malli communication lo analog communication digital communication advanced communication so ee mood communications nunchi sumaruga 35 to 40 marks vastunnai dantlo ekkuga students bhay padeji enti advanced communication kabatti so i am starting with advanced communication advanced communication kuda enta easy ga nerchukovachu enta easy ga gurtu pettukovachu 100% 100% mana mark lu ela techukovali anna uddesham tho nenu ee video meek chesi chupistunnanu so students first i am starting with advanced communication manaku advanced communications lo transmission lines Wave guides, antennas, microwave tubes, satellites, and radar engineering. A topic sunai. Dant lo a transmission line weightage chala equa. Minimum four marks, maximum five marks. So four to five marks we are expecting from transmission lines. Chala chala scoring. And kante okka mark to manaku manch manchi kali la seat miss out on kabati. Students, a four to five marks me cheta. Ella te pialo, name me cheptunangabati, e video on chala jagartaka churandi. Chushan ventane, mir transmission line videos and churandi, Ilanti pattern tone, manamani, test luka conduct chedam jarutundi. So, e transmission line syllabus ni, name ela divide chasan and day, four parts ka divide cheskunano. A four parts nunchi, each part nunchi compulsory one question ga prepare chasano. So, ala name you prepare kandi. Ella Japunante, a first part coaches. Transmission line low, first part low, first question allows to the primary constants pina, secondary constants pina. Primary constants and day, NT and Rutadu, Apumanamo, R, L, G, C and Tam, units and day and Tadu, Ohm per meter, Henry per meter, Mo per meter, Farads per meter, Gutunskundam. Mali secondary constants and day, NT and Tadu. Characteristic impedance or surge impedance, Z0. Second one is propagation constant, gamma and term. Secondary constants, in the equation, equations, secondary constants, equations are derived from primary constants. Akada, equosal adina question, what is Z0 formula, what is gamma formula? What is Z0? Characteristic impedance, Z0 equals to under root of R plus J omega L by G plus J omega C and propagation constant formula gamma equals to under root of R plus J omega L into G plus J omega C. So, one thing is primary constant, secondary constant, cells could not be asked. Question is, propagation constant gamma equals to alpha plus J beta. 
what is alpha attenuation constant what is beta phase constant akada very very important units attenuation constant units napier per meter phase constant units radian per meter inkoka question kuda adigadu akada em adigadu attenuation constant units napier per meter and decibel per meter ivi primary constant secondary constants yokka formulas units terms gurtunchukondi మళ్ళీ వీటితో పాటు కొన్ని అడిషనల్ బిట్స్ ఉంటాయి ఏంటి ఇప్పుడే చెప్పాను ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటే గామా ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ జే బీటా అన్నాను ఫ్రమ్ బీటా బీటా అంటే ఏంటి ఫేస్ కాన్స్టెంట్ మళ్ళీ మనము టూ ఈక్వేషన్ నేర్చుకున్నాం ఒకటి వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆర్ ఫేస్ వెలాసిటీ విపీ ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై బీటా ఇంకొకటి వేవ్ లెంత్ లాండా ఈక్వల్ టు టూ పై బై బీటా సో స్టూడెంట్స్ primary constants r l g c chudandi primary constants r l g c primary constants nunchi em cheppanu secondary constants z not and gamma ila prepare cheskondi what is z not characteristic impedance what is gamma propagation constant next next propagation constant nunchi em chesanu alpha plus j beta complex number kelanu from that beta nunchi em cheppanu vp phase velocity or velocity of propagation next to an wavelength lambda em cheppanu vp equal to omega by beta and beta lambda equal to what 2 pi by beta 2 pi by beta beta equals to 2 pi by lambda beta equal to 2 pi by lambda lambda equals to what 2 pi by beta very very important one question is asking from this topic so students primary constants ante enti secondary constants ante enti secondary constants formulas from primary constants enti what is alpha what is beta what is phase velocity what is wave length నేర్చుకోండి వన్ క్వశ్చన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది వన్ క్వశ్చన్ ఫార్ములా అయినా రావచ్చు న్యూమెరికల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అయినా అవ్వచ్చు ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా చేయాల్సింది అంటే యూనిట్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సో వన్ క్వశ్చన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎలా ఆడుతున్నాడు అంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ క్యారెక్టర్స్ వెళ్తున్నాడు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేను ఇక్కడ ఏం చేశారంటే లాస్ లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ డిస్టార్షన్ లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అని అడుగుతున్నాడు లాస్ లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ డిస్టార్షన్ లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఆ రెండు క్యారెక్టర్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ మళ్ళీ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అక్కడ ఏమడతాడు వెన్ ఏ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇస్ సెట్ టు బి లాస్ లెస్ వెన్ ఏ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ సెట్ టు బి డిస్టార్షన్ లెస్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇన్ లాస్ లెస్ మీడియం and what is the condition in distortionless condition akada r by l equal to g by c inkokati r equal to 0 g equal to 0 condition in lossless r by l equal to g by c in distortionless malli when r equal to 0 g equal to 0 r equal to 0 g equal to 0 em cheppanu perfect conductor perfect dielectric ani chadukunnam so aa conditions lo malli what is z not what is gamma what is alpha what is beta what is vp and what is lambda in lossless medium as well as distortionless medium second question is coming from characteristics of transmission line malli third question expect chestunnanu థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి అడుగుతాడంటే ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఫార్ములా జెడ్ ఇన్పుట్ ఈక్వల్ టు జెడ్ నాట్ ఇంటూ జెడ్ ఆర్ ప్లస్ జే జెడ్ నాట్ ట్యాన్ బీటా ఎల్ బై జెడ్ నాట్ ప్లస్ జే జెడ్ ఆర్ ట్యాన్ బీటా ఎల్ ఆ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఫార్ములాలో ఇంకా రకరకాల కేసెస్ అడుగుతాడు వెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఈజ్ when the length of the transmission line is lambda by 2 when the length of the transmission line is lambda by 4 when transmission line is open circuit when transmission line is short circuit when transmission line is perfectly matched ee aidu conditions nerchukonte meeku malli oka question 100% ga vastundi so students malli meer oka chart laga oka chinna page lo oka only five formulas em cheppanu what is the input impedance formula when the transmission line is open circuit when the transmission line is short circuit when transmission line is perfectly matched and when the length of the transmission line is lambda by 2 when the length of the transmission line is lambda by 4 
వీటి నుంచి బేస్ చేసుకొని ఎక్కువ సలడిన క్వశ్చన్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఇంపిడెంట్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఇంపిడెంట్స్ వెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇస్ లాంబ్డా బై టూ దెన్ లాంబ్డా బై టూ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ యాక్ట్ యాజ్ వెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇస్ లాంబ్డా బై ఫోర్ దెన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ యాక్ట్ యాజ్ ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ క్వశ్చన్ లేకుండా ఇంతవరకు ఏ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లేదు ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ స్టాండింగ్ వేవ్ రేషియో అండ్ రిఫ్లెక్షన్ కో ఎఫిషియంట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ ఒక చిన్న టేబుల్ వేసేసుకొని వాటి స్టాండింగ్ వేవ్ రేషియో ఫార్ములా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం వాట్ ఈస్ ద స్టాండింగ్ వేవ్ రేషియో ఫార్ములా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ క్వశ్చన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ వేవ్ రేషియో నేర్చుకోండి మళ్ళీ దాంట్లోకి వెళ్ళి కూడా కొంచెం డెప్త్గా వెళ్ళి వెన్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇస్ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ వెన్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇస్ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ వెన్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద స్టాండింగ్ వ్యూ రేషియో వాల్యూ వాట్ ఈస్ ద రిఫ్లెక్షన్ క్వశ్చన్ వాల్యూ దాని నుంచే ఎక్కువ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ రేంజ్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ వ్యూ రేషియో రేంజ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కో ఎఫిషియంట్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు చెప్తున్న టాపిక్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక క్వశ్చన్ ఏంటి ఆ టాపిక్ స్టాండింగ్ వేవ్ రేషియో రిఫ్లెక్షన్ క్వశ్చన్ స్టాండింగ్ వేవ్ రేషియో ఫార్ములా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కరెంట్ రిఫ్లెక్షన్ క్వశ్చన్ ఫార్ములా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పవర్ రిలేషన్ బిట్వీన్ స్టాండింగ్ వేవ్ రేషియో అండ్ రిఫ్లెక్షన్ క్వశ్చన్ ఫార్ములాస్ రాయండి ఇక్కడ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ సో ఏమేమి చెప్పాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దే విల్ ఆస్క్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ కాన్స్టెంట్స్ సెకండరీ కాన్స్టెంట్స్ ఫ్రమ్ దట్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ పారామీటర్స్ అంటే ఏంటి అటినేషన్ కాన్స్టెంట్ ఆల్ఫా ఫేస్ కాన్స్టెంట్ బీటా వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆర్ ఫేస్ వెలాసిటీ విపి వేవ్ లెంత్ ల్యాండా జెడ్ నాట్ అండ్ గామా సెకండ్ నేను చెప్పాను ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లాస్ట్ లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ లాస్ట్ లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ వాట్ ఈస్ డిస్టార్షన్ లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఇన్ డిస్టార్షన్ లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అండ్ అగైన్ లాస్ట్ లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో జెడ్ నాట్ గామా ఆల్ఫా బీటా విపి ల్యాండా సేమ్ థింగ్ ఇన్ డిస్టార్షన్ లెస్ దట్ ఈస్ సెకండ్ క్వశ్చన్ సేమ్ థింగ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి అని చెప్పాను ఇన్పుట్ ఇంపిడెంట్స్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెంట్స్ ఏం చెప్పాను ఇన్పుట్ ఇంపిడెంట్స్ ఫార్ములా నేర్చుకోండి వెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇస్ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ వెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇస్ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ వాట్ ఈస్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెంట్స్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఇంపిడెంట్స్ అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఇంపిడెంట్స్ నేర్చుకోండి దాని తర్వాత వెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇస్ లాంబ్డా బై టూ వెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇస్ లాంబ్డా బై ఫోర్ నేర్చుకోండి ఇంకా ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏం చెప్పాను స్టాండింగ్ వేవ్ రేషియో అండ్ రిఫ్లెక్షన్ కో ఎఫిషియంట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ లో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏంటంటే ఇంపిడెంట్స్ మ్యాచింగ్ ఇక్కడ ఇంపిడెంట్స్ మ్యాచింగ్ డివైజెస్ మనం టూ చదువుతున్నాం వన్ ఈస్ క్వార్టర్ వేవ్ లెంత్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ సెకండ్ వన్ ఈస్ స్టబ్ మళ్ళీ క్వార్టర్ వేవ్ లెంత్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడిగిన క్వశ్చన్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెంట్స్ జెడ్ ఇన్పుట్ జెడ్ నాట్ అండ్ జెడ్ ఆర్ దాంట్లో త్రీ టర్మ్స్ లో ఒక అన్నోన్ టర్మ్ ఇస్తాడు మిగతా రెండు వ్యాల్యూస్ ఇస్తాడు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు నెక్స్ట్ సింగిల్ స్టెప్ డబుల్ స్టెప్ సో ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ టాపిక్ చూడండి ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడో చెప్పేశాను మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్ గా ఈ రోజే ఇప్పుడే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే క్వశ్చన్ చెప్పాను ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అన్నాను ఆ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ నేను డివైడ్ అయి చేశాను ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ప్రైమరీ కాన్స్టెంట్ సెకండరీ కాన్స్టెంట్ అండ్ డిఫరెంట్ పారామీటర్ ఫార్ములే ఒక బాక్స్ కంప్లీట్ సెకండ్ టాపిక్ ఏం చెప్పాను ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్ లాస్ట్ లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ డిస్టార్షన్ లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కండిషన్ రాయండి డెఫినేషన్ రాయండి ఆ కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని వాల్యూస్ రాయండి జెడ్ నాట్ ఏంటి గామా ఏంటి ఆల్ఫ
సో ఈ ఫైన్ ఉద్దేశంలో పెట్టుకొని మీకు కండక్ట్ చేసే ప్రతి మార్క్ టెస్ట్లో నేను ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ పైన ఇలాంటి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను సో మీరు ఏం చేయాలి అంతకుముందే ఇప్పుడే అన్ని ఫార్ములాస్ నేర్చేసుకొని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఫైవ్ మార్క్స్ ఎలా రావాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియో వేవ్ గైడ్స్ నెక్స్ట్ వీడియో యాంటీనాస్ ఇలా ప్రతి టాపిక్లో ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫార్ములా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొన్ని వాల్యూస్ని పర్మనెంట్గా గుర్తుంచుకోవాలి ఇవన్నిటికీ ప్రతి టాపిక్కి ఒక వీడియో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చేస్తాను సో ఫస్ట్ మీరు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఈరోజు కంప్లీట్ చేసేయండి నెక్స్ట్ నేను ఇమ్మీడియట్గా ఏం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను వేవ్ గైడ్స్